नमस्कार नमस्कार श्री श्रीराम कवचम कवचम साधारण रक्षण कल अर्थम अना मैं रामनाम कारकनाम श्रीराम कवचा इंटरगा चाल मैं बेजवाड़ प्राप्त में उजमंड प्राप्त में उंगगी प्राप्त में उड़ेवा इप्ड लिंगगी प्राप्त में मत उठा नहीं कोदाड़ वेपूर दौड़ीस्ते मिर्यलगूड़ो मरक मंदिर का इंटरने वंटिपेगा श्रीराम कवच वाल कोदाड़ प्राप्त में उठी व्यक्ति श्रीराम कवच वेंकटेश्वर वो पुंभाव सरस्वती अने पदा की रूपा कल एला उ रूपा की प्रतिनिधि चपकड़े विश्वास गारी शिष्य प्रत्यक्ष का वार तो अबंध संबंध वाल इंतना रामकोच वेंकटेश्वर गार दर वेंकटेश्वर स्वामी की रूम रकाल भार्य रूम रकाल अंश श्रीराम कोच वेंकटेश्वर गारी रूम रकाल अंश आसक्ति बार आसक्ति उंटे आसक्ति वस्तु आसक्ति उंटे आसक्ति वस्तु रूम रकाल विषया सरोजन अम्मगार वार गृह वारी गृहिणी काका वीर की मो रु अंशाल पट आसक्ति आ रु अंशा साहित्य विमर्श चेयर साहित्या सृजन अटे विमर्शक मरी कवि अलावर जीवित आटल की स्थानों वालू रोगा कुरीकुटार आट अवसर का अस्तमान का आटल अद्वितीय प्रतिभा गल विश्वनाथ सचैन गेंगी क्षेत्र में चप्न विविध रकाल आटल विविध रकाल क्षात्र संबंध में परीक्ष वीर अद्भुत जिला स्थाई राष्ट्र स्थाई अब नेशनल स्थाई एशियन गेम्स ओलींक् गेम्स को वेली उठे खचिता मरी आटले मो अंश वीर मंच मंच पाटल पाटा अटे पाटल पाटा वीर की वोच संगीत अंटे आसक्ति कनपरचे मुड़ंबई कुटाल वालू मंदपा कुटाल वाल चेत मंदपूट कुटाल चेत वीर की संगीत संबंध मैं आट पाट का मरव अदेट कोत अंत कईतल कोत वचन कवित्व रायगर पद्य कवित्व रायगर अनेक रकाल विषया चपगर अंत का वीर अत्यंत विनय संपन्न विद्या उ विनय अवसर विनय उड़ी आशय नल्कि चपटा की इबंध पड़कने लक्षण उवसर तन गुरी तन प्रतिभा का तन गुरगार पेर चपते चालू वार मुखमने आनंदभरत हो मैं श्रीराम कोच वेंकटेश्वर गार केवल पंडित आटगाड़े का वो बहुभाषा कवि संस्कृत भाषा अट्लागे उर्दू भाषा तेलू भाषा वीट मी इंगीस भाषा अंदर अट्ठावे आंग्ल साहित्य विशेष प्रतिभागू वार कलव कोसम वार दूस प्रपंच तेलू मसभ रेप जरगबो पदहेनव तेदी नीचे पंद तेदी वरक फोटो आ विश्वनाथ सचैन गार दी पकने सिंहासन कुर्चुना सिंहासन कुर्चुनाजु वाले इक ने मेन विश्वनाथ गारे कोई विषया चल रहा पंद याब प्राथमिक
బందర్లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో హిందూ కళాశాలలో ఒకసారి వచ్చారు ఉపన్యాసం చేశారు అప్పుడు వారు ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ సివిఆర్ కళాశాలలో ఆంధ్ర శాఖ అధ్యక్షులుగా ఉండేవారు ఆ ఉపన్యాసం నన్ను చాలా ప్రభావితం చేశారు కదాది మరి ఆంధ్ర ప్రశస్తి ఆంధ్ర పౌరుష ఉత్తరోత్తర రామాయణ కల్పవృక్ష మహాకావ్యాలు చదివాను వారి కవితా ముద్ర నా మీద విశేషంగా పడింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఆ ప్రాంతంలో కోదాడు మునగాల మొదలైన ప్రదేశాలని వారు ఆహ్వానం మీద వచ్చిన వారికి సన్మానం చేయడం తప్పించింది వారితో పాటు ఇప్పుడు వారి శిష్యులు జమలక్ష్మి శర్మ గారు ఇప్పుడు వాళ్ళు శ్రీరామమూర్తి గారు అప్పటి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ నరసింహారెడ్డి గారు లక్ష్మీ నరసింహారెడ్డి గారు ఆ సభను అలంకరించారు అప్పుడు వారికి సన్మానం చేయడం జరిగింది తర్వాత చాలా పర్యాయాలు వారి ఇంటికి వెళ్ళడం వారితో ఆ పుస్తకాలకి ముందు మాటం రాయించే ఉద్దేశంతో వారిని మాటి మాటికి సందర్శించడం జరిగింది ఆయన శైలి వైశిష్ట్యం పద్య నిర్మాణ చాతురి నన్ను బాగా ఆకర్షించు ఆయన కాలంలో మూడు నాలుగు దశాబ్దులు ఆయన చేత ప్రభావితం చేయబడిన ఆంధ్ర కవులు ఏంటంటే పద్య కవి ప్రత్యేకించి అత్యక్తి కాదు చెప్పులు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆంగ్ల భాష సంస్కృత భాష ఆంధ్ర భాష మూడు భాషల్లో మహాపండితుడైన లక్ష్మణమూర్తి గారు ఆ మాటే అన్నారు విశ్వనాథ వారి చేత ప్రభావితం చేయబడని కవి లేడు అని నా పద్యాచరణను కూడా ఆయన చాలా మెచ్చుకొని సత్యనారాయణ గారి ముద్ర చాలా ఉందండి మీకు ఒక్కరి మీద అన్నారు అది నేను కొంతమంది అసలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి పద్యరచనే తెలియదన్న వాళ్ళు విన్నారు పద్యరచన అలాగే ఉండాలని అన్నవాళ్ళు ఆ మహాకవి యొక్క ముద్ర పద్యరచన మీద బహుళంగా ఉంది సార సారస్వత విచార చారు శక్తి మధు మధుర గాన రసపాన మంజురక్తి విశ్వనాథ పదాంభోజ విమల భక్తి ప్రతి జనుస్సులకి క్లే సంప్రాప్తమవుతా అని పద్యం రాశాను అందులో విశ్వనాథ పదాంభోజ విమల భక్తి అనడం అనడంలో విశ్వనాథుడైన పరమేశ్వరుని యొక్క పదాంభోజములైందు విమల భక్తి అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి పదాంభుజములు పదములు మధ్య పద్యములు పదములు శబ్దములు ఆంభోజములైందు విమల భక్తి అని కూడా ప్రేషించాను వారి ప్రభావం నా మీద బహుళంగా ఉంది విశ్వనాథ వారు జగము పట్టని దేశము పట్టని 
I don't know, 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 English work and one inch you not play there. I am the Nobel Bohmati. The poor young day. Saraswatan law. Nobel Bohmati in a Padaraniki. You do in a Mahakavi. I am. The Lord is the Buddha of Aladi Lakinjali. I am. Now you eat on me. Now you find me by a Brahma temptation of a heart. అయ్యా ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో సోవియట్ యూనియన్లో రష్యన్ పత్రికలు భారతదేశంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన రచయితలలో గొప్పవాడు ప్రభావితం చేసిన వాడు అని ఆ రోజుల్లోనే విశ్వనాథ్ గారి గురించి చెప్పారు మరి నోబెల్ బహుమతి అనేది రానంత మాత్రాన వారికి ఒంటె తట్టుకొని మనం ఎందుకు అనుకోవాలి మరి రష్యా దేశంలో ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్టు భావాలతో ఉన్నటువంటి వైఖరులు ఉండేవి సామ్యవాద భావాలతో ఉండేవి నోబెల్ ప్రైజ్ ఏమో పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థతో కూడుకున్నటువంటి విధానాలతో కూడుకున్న యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చింది మరి నో నోబెల్ ప్రభుమతి పొందిన వాళ్ళందరూ తక్కువ వాళ్ళని అర్థం లేదు రాని వాళ్ళు కూడా తక్కువ వాళ్ళు ఏమి కాదు కదా మరి విశ్వనాథ వారికి జ్ఞానపడ పురస్కారం రాకపోవడం అనేటువంటిది కావచ్చు అంత క్రితం ఆ విషయాన్ని వెయ్యి పడకల ద్వారా తర్వాత కాలంలో జ్ఞా రామాయణ కరదక్షం ద్వారా దాన్ని సాధిద్దారు ఒక వదంతి ఉంది ఇది వదంత కాదా తెలియదు పుట్టపర్తి నారాయణ ఆచార్య గారికి దక్కవలసినటువంటి జ్ఞానపీఠ పురస్కారాన్ని వీరు దక్కించుకోగలిగారు అని వదంతి ఉంది అది వదంతేనా మీ అభిప్రాయం ఆ రోజులలో విశ్వనాథ్ వారు ఒక పర్యాయం రష్యా నుంచి నాకు ఆహ్వానం వస్తుంది విదేశీ యానం ఉన్నట్లుగా నా జీవితంలో జాతక చక్రంలో ఉంది ఉషా రష్యాకే వెళ్ళి వస్తానేమో అని అన్నారు భారతీయులలో ప్రత్యేకించి ఆంధ్రులలో ఆయన ప్రాచీన సాహిత్యపు పద్ధతుల్లోనే కవిత్వం రాశారు అని చాలా మంది విమర్శకులు ఆయన కన్వెన్షనల్ ట్రెడిషనల్ పోయిట్రీ సనాతన వాణి అని అన్నారు కానీ ఆయన చాలా చోట్ల వేదంలో కమ్యూనిజమే చాలా బలిష్టంగా ఉన్నాయి కానీ సామాన్య జనరల్ గురించి కానీ చాలా చెప్పబడింది కాబట్టి ధనికుల కంటే సామాన్య జనులకే ప్రాధాన్యం కల్పించారు వేదంలో ఆ రచనలలో కూడా నువ్వు వెయ్యి పడగలలో అంతటా కూడా నువ్వు సామాన్య జనాన్ని గురించే నేను చాలా రాశాను వాళ్ళు ఏ విధంగా దొడ్డి చేయబడుతున్నారో కూడా రాశాను కథలలో కూడా చాలా భాగం అలాగే చెప్పాను నాకంటే వేరే కమ్యూనిస్ట్ ఎవరూ లేడు నేనే పెద్ద కమ్యూనిస్ట్ అని చెప్పినటువంటి మా గురువుగారు తన రచనలో అన్నింటిలో అన్నింటిలో కూడా సోవియట్ వైఖరే ప్రదర్శించారు ఒక చిన్న మాట చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి దేవుడు లేడు కమ్యూనిస్టులకి నాకు దేవుడు ఉండు ఉన్నాడు నేను వాళ్ళతో పాటు లేక వాళ్ళకంటే అధికుడిని అయినటువంటి కమ్యూనిస్ట్ నేను చాలా చమత్కరించారు ఆయన భావాలన్నీ కూడా పేద ప్రజలవైతే ఉండేవి సనాతనవాద శిల్పి అని అన్నప్పటికీ ఆయన సామాన్య జీవుల కోసమే కవిత్వాన్ని రాసినట్టుగా చాలా ఆయన జేబులకి విశ్వనాథ వారి జేబులకి బాగా చిలులు ఎక్కువ అని ఒక నానుడు ఉండేది జ్ఞానపీఠ పురస్కారం పొందిన తర్వాత కూడా తన ఇచ్చిన లక్ష రూపాయలు ఏం చేస్తారు అంటే శివాలయానికి యాభై వేలు ఖర్చు పెడతారు మిగతా యాభై వేల మాట ఏమిటో కానీ అయినా నా జేబులకు చిలులు ఎక్కువ అంటాడు నేను చూడవలసిన వాడిని కాదు కేవలం వినవలసిన వాడిని అంటారు మరి మీరు చెప్పిన ఒక విషయాన్ని బట్టి కమ్యూనిస్ట్ భావాలు బాగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ భావాలు మేలో ఉన్నాయని ఎర్రజెండా పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు కానీ ఆ కమ్యూనిస్టు భావాలలో 
మునిగి తేలిన శ్రీ శ్రీ కూడా ఒప్పుకుంటాడు గొప్పవాడని మరి ఆరుద్ర ఎందుకని తన సహకారాల సాహిత్యంలో కానీ మిగతా విషయాల్లో కానీ విశ్వనాథ గారి గురించి ఏమాత్రం కూడా స్పర్శించలేదు స్పృశించలేదు విశ్వనాథ గారికి వారు వారు చేసిన విషయం మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆరుద్రది పాక్షికంగా ఆయనకు కొంతమంది కవుల మీదనే దృష్టి ఉంది కానీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కానీ వారి రచనల మీద కానీ వారి సాహిత్యం మీద కానీ వారి శిల్పం మీద కానీ అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తి ఆరుద్ర ఆరుద్ర రచన లేని వాటిలో అట్లాంటి వాళ్ళని అయిన లెక్క చేయేవాడు వాళ్ళని గురించి ఎప్పుడు మాట చెప్పనివాడు అలా ఉండడం చేత మన గురించి ఆయన ఎప్పుడు ఏమీ మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఆయన గురించి కూడా మనం రాయవలసిన అవసరం లేదన్న పాఠ్యుల దృష్టితో దోక్షాపూరితమైన దృష్టితో ఆయన రాసిన గ్రంథాల్లో ఆయన ఇది సమగ్రాంధ్ర సమగ్ర అంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో వీరిని గురించి పేర్కొనలేదు కానీ అంత మాత్రం చేయాలి లోతేమే కాదు వాతావరణ గురించి చాలామంది వ్యాకరణ విరుద్ధములైన చేశారు అంత మాత్రం చేత వేమనకి లో లోతు లోతేమన్నా వచ్చిందా అంత మాత్రం చేత అది ఏమీ కాదు ఆయన మహానుభావులే ఈ అని తర్వాత పోయిన ఆరుద్ర గారిని నేను ఎరుగును కానీ ఆరుద్ర గారి భార్య రామలక్ష్మి గారిని ఒకసారి కలవడం జరిగింది వారిని నేను అడిగాను అమ్మగారు రుద్రుడు ఆరుద్రుడు ఆరుద్ర నక్షత్రం భాగవతుల సదాశివ శంకర శాస్త్రి కొనలమ్మ పదాలు ఎన్నో రాసినటువంటి గొప్పవారు గడ్డంతో కనబడేటువంటి గొప్పవారు ఋషి లాంటి వారు ఆరుద్ర అయితే ఆరుద్ర గారు ఎందుకని విశ్వనాథ వారికి స్థానం ఇవ్వలేదు అని అడిగారు వారు అన్నారు సమగ్రాంధ్ర సాహిత్యం అసమగ్రంగా ఉందని ఉద్దేశమా అన్నది వాస్తవం కాదంటారా విశ్వనాథకు చూడలేకపోతే అన్నారు ఒక పాక్షిక వైఖరులు అని నేను చెప్పిన ప్రకారంగానే కొంచెం పిడత బుద్ధులు కొన్ని లాభలక్షణాలు ఉన్నాయా ఏమిటమ్మా నేను మిమ్మల్ని అడగకూడదు కానీ అడగాల్సి వచ్చింది అన్నా అప్పుడు వారన్నారు ఇందులో ఆరుద్ర గారు ప్రాచీన కవుల గురించే చెప్పారు ఆధునిక కవులలో గురించి చెప్పలేదు వారు ప్రాచీనత అంటే ఏమిటి అని అడిగాను నేను ప్రాచీనత అంటే విశ్వనాథ వారు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో అంటే పంద పద్దెనిమిదిలో పుట్టారు కదా వారు ప్రాచీనులు కారా ఆరవాచీనులు అవుతారా అని అడిగాను వారన్నారు అట్లా కాదు విశ్వనాథ వారి తర్వాత కవుల గురించి ఏమి ఇందులో చెప్పలేదు కదా అన్నారు సరే ఆ విషయంలో చెప్పడానికి ఆరుద్ర మనకు లేదు వారిని మీరు చెప్పినట్లుగా కొన్ని విషయాలు ఏదైనా కావచ్చు విశ్వనాథ వారి గురించి తెలంగాణ ప్రాంతంలో మీరు విశేషించి లింగగిరి ప్రాంతానికి చెందిన వారు కనుక పూర్వపు కృష్ణా జిల్లా అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లేక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వారైన మరి మునగాల పరగణ ఈ ప్రాంతంలో మీకంటే పెద్దవారు మీ అన్నగారు రామకోసం సత్యనారాయణ గారు వారి గురించి నాకు మాటలు చెప్పాను మీ అన్నయ్య గారి గురించి వారు కూడా సత్యనారాయణ గారి దగ్గర ఒకసారి మేము మా అన్నగారు కూడా కలిసినప్పుడు మీ పూర్వీకులలో ఎవరైనా రామకవచాన్ని బాగా పారాయణం చేశారేమో శివకవచం లాగా నారాయణ కవచం లాగా శ్రీరామకవచం కూడా పారాయణ చేసేవాడు చేశారేమో అందువల్ల మీ బహుశా మీ ఇంటి పేరు అలా వచ్చి ఉంటుందయ్యా అని అన్నారు ఒక చమత్కారం చేశారు సత్యనారాయణ ఆయన తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు అన్నేమో సత్యనారాయణ గారు మా అన్నగారు సత్యనారాయణ గారు నేను వెంకటేశ్వర్ గారు వారు అన్నల తమ్ముడు ఎలా మహాకవులు నేను ఇద్దరం కూడా చిన్న కవులం సత్యనారాయణ వెంకటేశ్వరులు ఇలా అన్నదమ్ములు కవులై ఉండడం బహుశా ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కడైనా ఉండదేమోనయ్యా మీటింగ్లో ఉన్న తర్వాత మాట్లాడతా మేము అన్నల దమ్ములం కవులం మీరు అన్నల మీరు సత్యనారాయణ నేను సత్యనారాయణ వెంకటేశ్వరులను మీరు సత్యనారాయణ వెంకటేశ్వరులు చాలా విచిత్రంగా ఉంది అని అన్నారు మా అన్నగారికి కూడా మా సత్యనారాయణ గారితో చాలా సన్నిహిత సంబంధం సంబంధం ఉంది 
విజయవాడలో చాలా కాలం పనిచేశారు అభ్యుదయ సంచికలో పనిచేశారు అస్సాల్ లెఫ్ట్ ఎఫ్టీస్ భావాలు కలవాడి శ్రీ శ్రీ పిని శెట్టి అని శెట్టి మొదలైన వాళ్ళతో మైత్రి కలవాలి అలాగే సత్యనారాయణ గారు అంటే కూడా చాలా అభిమానం కలవాలి చాలా విచిత్రమైన ఆయన మిర్యాల ఊళ్ళలో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేశారు సత్యనారాయణ గారిని అక్కడి విశ్వనాథ గారిని అక్కడికి ఒకసారి ఆహ్వానించాం వాడపల్లికి ఒకసారి ఆహ్వానించారు అక్కడ సభలు జరిగాయి ఆ విధంగా మా అన్నగారికి సత్యనారాయణ గారికి విశ్వనాథ వారంటే చాలా భయము భక్తి విశ్వాసం అన్నగారు రచనలు ఏమేమి చేశారు ఆయన కొంచెం వారి మామగారి ప్రభావం చేత ఆర్య సమాయిష్ట భావాలు కూడా ఆయన తర్వాత తర్వాత కలిగి ఉన్నారు దయానందరి జీవి చరిత్ర బుడగలగా రాశారు కూడలి సంగమదేవ అని ఒక చిత్రం రాశారు కన్యకా పరమేశ్వరి చరిత్ర రాశారు ఇంకా చాలా అముద్రితమైనటువంటి గ్రంథాలు ఉన్నవి ఆయన ఆయన మంచి పద్యరచన చేసేవారు మన ప్రాంతంలో కొండపిరి శేషగిరిరావు గారు అని సూర్య మన ఈ ఏడుళ్ళకి శాంతినగర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆయన గురువు గారు అని చెప్పుకుంటారే మీ అన్నగారు శేషగిరిరావు గారు మా అన్నగారు పాఠశాలలో చదువుతున్నారు సమకాలికులు ఈ రూ మా అన్నగారికి అప్పటి నుంచే గురువు వీరభద్రశ్రీ గారి కరుణాక డాక్టర్ చేత పద్య విద్య అభ్యంది అప్పటికే మా ఇద్దరికి కూడాను ఆయనే గురువు గారు పద్య రచన విద్య వారి దగ్గర నుంచే మాకు అలవడింది అప్పటికి ఆయన పద్యాలు రాస్తుండేవారు పాఠశాలలో తిరుగుతున్న రోజులు ఆయన ఛందస్సు కొంచెం వ్యాకరణం అది శాశగిరిరావు గారు చెప్పడం చేత కొండపల్లి శాశగిరి గారు శాశగిరిరావు గారు అనంతగిరి జమీందారు కుటుంబానికి చెందినవారు వారు మా అన్నగారిని గురువుగా భావించేవారు గౌరవించేవారు ఈతలు కూడా కలిసి కొట్టేవాళ్ళట వాళ్ళిద్దరు చదువుకునే రోజులలో ఆ విధంగా ఉండేవారు చాలా మైత్రితో మెలిగారు వాళ్ళు అయ్యా తమ్మర గ్రామంలో నరహరి గోపాలాచార్య గారిని మీరు ఎదుగుదరా తమ్మర నరహరి గోపాలాచార్యులు వారు ఉంటే మా ప్రాంతంలో అపర పోతన అపర రామదాసు ఆ రెండు కలగలిసిన రూపం వారిది రామభక్తికి పరాకాష్ట జగేపేటలోని సంపన్న మృడుంప సింగరాచార్యులు వారి దగ్గర శతావధాని బాలకవి పోతన భాగవతాన్ని యథామూలంగా అనువాదం చేసినటువంటి సంపన్న మృడుంప సింగరాచార్యుల వారి ప్రధాన శిష్యులు శ్రీ తమ్మర నరహరి గోపాలాచార్యుల వారు గొప్ప రామభక్తులు అహర్నిశము రామనామ స్మరణ చేస్తూ ఉండేవారు సాక్షాత్తుగా ఋషితులు ఆయన గొప్ప కవిత్వం రాసేవారు ఆయన కాలంలో ఆయన్ను సందర్శించుకొని ఆయన ఆశీస్సులు పొందడం మాలాంటి గొప్ప అనుభూతి ఆయన చిన్న చిన్న కవిత్వం చెప్పిన చిల్లర సామాన్య కవులను కూడాను చాలా ప్రేమగా ఆశీర్వదించేవారు మహాభక్తులు అనేక శతకాలు రాశారు ఆ శతకాలన్నీ కూడాను రామభక్తి శైవ సంబంధమైన మల్లికార్జున సుప్రభాతం కూడా వారు రాశారు విన్నా ఆయన రాముడు ద్వైతము అద్వైతము రెండు విశిష్ట అద్వైతము భక్తి ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళు అవటం చేత ఇది అది ఏం లేదు వారు వైకానసులైనా కానీ ఊర్ధపుండ్రం పెట్టేవారు ఆ వైకానసులలో ఊర్ధపుండ్రం పెట్టేవారు మరి కంచి పరమ ఆచార్య వారు వచ్చినప్పుడు చటగోపాచార్యులు కదా మీ పేరు అది అన్న విభూతిని కూడా చూసిన వాళ్ళలో మీరు కూడా ఒకరని విన్నా అనుభూతి చాలా గొప్పది అప్పుడు వారు ఓ పద్యం చే వారిని స్థుతిస్తూ పరమాచార్యులు వారిని స్థుతిస్తూ స్థుతిస్తూ పరమాచార్యులు వారు చాలా సంతోషపడ్డారు పద్యాలు ఆ మహాకవిని వారు అభినందించారు అందులో ప్రత్యక్షంగా నేను అక్కడే ఉన్నాను వాళ్ళు వారిని సందర్శించుకుని ఆ సందర్భంలో అక్కడే ఉన్న మా తమ్మర గణపతిశాస్త్రి గారి ద్వారా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నా గణపతి శాస్త్రి గారు వారు తెలుసా మీకు వారు పరిచయం గణపతి శాస్త్రి గారు సామాన్యుల స్వాతంత్ర సమరయోధులు 
తామ్ర పత్రిక గ్రహీత ఆయన ఈ ప్రాంతానికి ఆయన కూడా ఒక ఋషి వలే ఉండేవాడు గడ్డాలవి పెంచుకొని ఈ ప్రాంతంలో చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన వంటలు బాగా చేస్తాడట ఆయన ఆయన ప్రా ప్రారంభ దశలో జీవన భృతి కోసం అలా చేశారేమో కానీ ఆయన సామాన్యుడు కాదు మంత్రశాస్త్రం కూడా తెలిసిన వాడు ఎప్పుడు సంస్కృత గ్రంథాలు అవి ఇవి అవలోకం చేస్తూ ఉండేవాడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన బాగా ఎరుగుతు నేను నేను నాతో బాగా సన్నిహితంగా ఉండే వారి మేనల్లుడు నందు లక్ష్మీరామ శాస్త్రిని గోపాలాచార్య గారి శిష్యులు ఉన్నారట వారు పంచాంగాలు ఎవరు రాస్తారట వారు కూడా పద్యాలు రాస్తారట వారు గురించి వారు నందు లక్ష్మీరామ శాస్త్రి గారు కూడా సంస్కృత ఆంధ్ర ఇప్పుడు బాగా అభ్యసించిన వారు తమ్మర గో నరాది గోపాలాచార్యులు వారి ప్రధాన శిష్యులు వారి ఆశీస్సులు పొందిన వారు ఒక ఉదాహరణ కావ్యాలు రాశారు శతకాలు రాశారు పంచాంగం ముద్రించారు మా బాబాయ్ గారు శ్రీరామ భోజనం సిద్ధాంతి గారు రామయ్య సిద్ధాంతి గారు ప్రారంభంలో పంచాంగ కర్త అయితే మీరు తర్వాత పంచాంగ కర్త అని చెప్పవచ్చు మా చిన్నయ్య గారు కూడా అలాగే పంచాంగ కర్త ప్రధానంలో చాలా కాలం పూర్వం డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరం వంద సంవత్సరాలకి పూర్వం మాట అలాగే శ్రీ అచ్యుత రామశాస్త్రి గారు కూడా చాలా సౌన్యుడు చాలా మంచివాడు తెలుగు పండితులు కాపు మంచి అచ్యుత రామశాస్త్రి గారికి తో పాటు కలిసి పనిచేసిన బబ్బిలేపాటి వెంకటరామారావు అని ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడట మీ ఊరి వాడు మీ దగ్గర వాడు వారు మా నిజగిరి వాడే మా గ్రామం పక్క వాడే మా ఇంటి పక్క వాడు చక్కగా నావలినే హిందూ కళాశాలలో నేను భరతరావు గారు రామన్ బొబ్బడి పాటి వెంకటరామారావు మమ్మల్ని ఒక మంచి అధ్యాపకులుగా తెలుగు భాష మీద పట్టుకలిగినటువంటి వారిని కాదు దిద్దినటువంటి హిందూ కళాశాలను నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోం బందరు హిందూ కళాశాల అంత గొప్ప కళాశాల మా గురువులు చాలా గొప్పవారు వారి వల్లనే బొబ్బడి పాటి రామారావు కూడా చక్కటి తెలుగుతో ప్రవేశం కలిగింది నాకు మిత్రుడు శిష్యుడు కూడా బొబ్బిళ్ళపాటి వెంకటరామారావు లాగానే ఇందాక మీరు ప్రస్తావన శక్తంగా చెప్పారు మంత్రి పడి భరతరావు గారిని వారెవరు వారి గురించి నాకు మాటలు చెప్తారు ఆ పరిణాలోనే మా గ్రామానికి అతి సమీపంలో లక్కవాడ అనే గ్రామం ఉంది వారు కూడాను తెలుగులో ఎంఏ చేశారు మా చాలా అధ్యాపకులు చేశారు కేఆర్ఆర్ కళాశాలలో తెలుగు ఉపన్యాసకులుగా పనిచేశారు ఈ ప్రాంతంలో కోదాడు పరిస కోదాడు ప్రాంతంలో వారు నిర్వహించని సభలు లేదు గోష్ఠులు లేవు చాలా గొప్ప విమర్శకులు కావ్య ప్రాచీన కావ్యముల విమర్శ ఆయన చక్కగా చేయగలరు మంచి ఉద్దరుడైనటువంటి విమర్శ కాగలని అని చెప్పవచ్చు ఆయన మరి మీరందరూ కలిసి జగ్గాయపేట కూడా చదువుకున్నారు విన్న నేను బందరు కాకుండా అది అప్పుడు మా పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఎనిమిది యాభై ఆ ప్రాంతాల నాటికి మేము కృష్ణా డిస్టిక్లోనే ఉన్నాం మెడ్రాస్ స్టేట్లో కృష్ణా డిస్టిక్లో ఉంటాం చేత మా చదువుతాను జగ్గాయపేట బందరు అటువైపు విజయవాడ అటువైపు జరిగింది ఇటువైపు నిజాంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది యాభై తర్వాత తర్వాత ఉద్యోగాలు అయ్యా ఆ రోజుల్లో దివాకర్ల వెంకటావదాని గారి చేత భక్తి కవిత్వంలో పోతనకు దీటైన వారు అని పేరు సంపాదించిన వారు నరహరి గోపాలాచార్య దివాకర్ల వెంకటావదాన గారికి ప్రత్యక్ష శిష్యులు శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు మాకు ప్రత్యక్ష గురువులు ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు కృష్ణా పత్రికలో ప్రారంభంలో పనిచేశారు బందర్లో నుంచి వచ్చిన కృష్ణా పత్రికలో పనిచేశారు మరి కృష్ణా పత్రికలో ఒక కవిత ఉంది వారు రాసిన కవిత ఈ కవిత గురించి కొండపల్లి రామానుజరావు గారు ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు కొండపల్లి రామానుజరావు గారు మీతో పాటు కలిసి పనిచేశారని విన్నాను వారు ఇంగ్లీషు భాషలో మంచి జట్టు అంటే వారి పేరు కన్నా మీరే ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు ఎక్కువ చెప్తున్నా లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్న వారు అవిశ్రాంతంగా అని విన్నాం ముందుగా రామానుజరావు గారి గురించి రెండు మాటలు చెప్పండి అవధాని గారు దివాకర్ల వెంకటావధాని గారు విశ్వవిద్యాలయంలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తూ ఉండగా నేను ఒకసారి వెళ్ళాను కాళీయ మదనం అనే పుస్తకానికి చక్కటి పేటీగా రాస్తూ శ్రీనారాయ శ్రీనారాయణ రెడ్డి రాసిన కర్పూర వసంతరాయ తర్వాత ఇంతటి చక్కని కథాకావ్యం ద్విపద కావ్యం రాలేదని దానికి ముందు మాట రాస్తూ ఆశీర్వదించారు నన్ను సరే ఇంగ్లీషు భాష విషయం అంటారా ఇంగ్లీషు భాష విషయంలో నేను పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు 
హై స్కూల్స్లో నేను పనిచేసాను కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ చెప్పేవాడిని బ్రిటిష్ హిస్టరీ చెప్పేవాడిని హిస్టరీ చెప్పేవాడిని ఇంగ్లీష్లో నాకు మదానికి కూడా అభినివేశం ఉంది బోధిస్తూనే వచ్చాను రామానుజరావు గారి విషయం చెప్పవలసి వస్తే ఆయన ఇంగ్లీష్లో మహాపండి ఈ ప్రాంతంలోనే కాదు నాలుగైదు విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా ఆయన్ను ఆయనతో సరిపోవచ్చగలిగినటువంటి వ్యక్తి లేడు అంత మహానుభావుడు ఆయన ఆంగ్లంలో అపార పారావారంగా మాట్లాడగలరు రాయగలరు ఆయన లాటిను గ్రీకు మొదలైనటువంటి శబ్దాలతో కూడిన ఆంగ్లేయ రచన చేయగలరు ఆయన గొప్ప హర్రా పండిత మీతో పని కలిసి పనిచేశారట గారు నాతో కలిసి పనిచేశారు నేను సాధారణంగా పిల్లలకు ఇంగ్లీషు వ్యాకరణం చెప్పడానికి పనికి వస్తానే తప్ప అంత మాట వైశాఖ వైశాఖ్యం ఆయనకే ఆయన గొప్ప పండితుడు ఆయన్ను ఆయనకు నమస్కారం జగ్గేపేట ప్రాంతంలో వీరిలాగానే ఇంకొక వ్యక్తి కేఆర్ఎల్ నరసింహారావు గారు ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ ఉన్నారు వారు అరవింద భావాలు గలవారు వారు చాలా సుప్రసిద్ధులు అని విన్నాను వారి గురించి మీ పరిచయం ఉందా కేఆర్ఎల్ నరసింహారావు గారు ఆంగ్ల భాషలోనే కాకుండా ఆంధ్ర భాషలో కూడా చాలా అభినివేశం కల వారు 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 ఆ ప్రాంతంలో ఆంగ్ల భాషకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ వ్యాప్తి కల్పిస్తూ చాలామంది ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చేయడానికి వారు దోహదం చేశారు అలాగే తెలుగు భాషకు సంబంధించినటువంటి సమావేశాలు గోష్ఠులు కూడా ఏర్పాటు చేసేవారు చేశారు చేశారు చేస్తున్నారు నేను భర్తరావు గారు కలిసి ఈ అని తెలుగు పద్యం అనే ఒక చిన్న పుస్తకాన్ని వాడడానికి ప్రోత్సాహం కల్పించారు వారి వల్లనే ఈ అని తెలుగు అయ్యా ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ జగ్గాయపేట గురించి చెప్తున్నారు జగ్గాయపేటలో అప్పట్లో కాంతారావు గారు డ్రామాలు వేసేవాడిని విన్నాను కాంతారావు గారితో పాటు మీరు కూడా ఏ కాంతంలో కాంత వేషం వేసారని విన్నాను వాస్తవేనా అప్పుడు ఆ రోజులలో ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రజాకారుల మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉండేది వీళ్ళు జమీందారు రావడం చేత భూస్వామి అవ్వడం చేత కాంతారావు గారు కాంతారావు గారి కుటుంబం జగ్గాయపేట వచ్చింది జగ్గాయపేటలో ఉండేవారు అప్పుడు మా కడ హై స్కూల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి రామశేషయ్య గారు అనే ఆయన హిందీలో బొబ్బిలి యుద్ధం అనే నాటకాన్ని రాశాడు హిందీలో రాశాను హిందీలో రాసిన నాటకాన్ని అక్కడ దక్షిణ హిందూ హిందీ ప్రచార సభ సభ్యులందరూ కూడా ఈ నాటకాన్ని వేస్తా ఉన్నారు అందులో ఒక ఆడవేషం వేయవలసి వచ్చింది కాంతారావు గారు మంచి సుకుమారంగా అందంగా ఉండేవాడు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మంచి వయస్సులో ఉండేవారు ఆయన మంచి అందంగా సుకుమారిగా ఉండేవారు ఆయన చేత ఈ వాటి వేషం వేయిస్తే బాగుంది ఆయన ఉర్దూ ఉర్దూ భాష బాగా వచ్చినవాడు కాబట్టి హిందీ భాషలో కూడా సంభాషణలు చేయ చెప్పగలిగినటువంటి సమర్థులుగా ఉండేవారు అందువలన ఆయన తీసుకొని నాటకాలు ఆడారు అందులో విజయరామరాజు కుమార్తెగా వేషం వేశారు ఆ వేషం ఆయన బాగా రక్తి కట్టించారు మీరేదో పోషించారు నేను అందులో బా చిన్న చిన్న వెంగల్ రాజు పాత్రను నేను వేశాను మీరు కాదు ఆడపాత్ర వారి ఆడపాత్ర వారు ఆడపాత్ర వేశారు మీరు నేను కుమార్ వెంగల్ రావు వెంగల్ రావు వెంగల్ రావు పాత్ర వేశాను అప్పుడు ఆ రోజులలో వారితో బాగా సని నాకంటే పది సంవత్సరాలు పెద్దవారు వారు పరిచయం ఉండడం చేత ఆ రోజులలో బాగా సన్నిహితంగానే ఉండేవాడు మరి కాంతారావు గారితో ఏకవీర సినిమాను మాటలు రాసిన వారు సీనారాయణ రెడ్డి ఏకవీర నవలను రాసిన వారు విశ్వనాథ మరి విశ్వనాథని ఉత్తరాదికి పరిచయం చేసిన వారు పివి నరసింహారావు గారు మరి వారి గురించి మీరు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏమని చెప్తారు పివి గురించి ఓ అంత మేధావి లేడు బహుభాష కోవిదుడు లేడు తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డలలో తెలంగాణకి కేవలం తెలంగాణకే కాదు సమస్త భారతానికి ఆయన మగుటం లేనటువంటి మహారాజులాగా వెలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఆర్థిక సంస్కరణలే ఈ దేశానికి మూలమైపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిందంటే ఆయన ఆ శిష్యులు అని చెప్పవచ్చు మా గురువు గారి విశ్వనాథేశ్వరాయ గారి సహస్ర పండు అని పేర్పడగాలని సహస్ర పండుగా అనువాదం చేసినవారు మహానుభావుడు ఆయన అయ్యా పివి గారు గురించి కాళోజీ నారాయణరావు అని ఒక కవి అంటాడు అంతర్ము కూడైనటువంటి పివి లో ఉన్నత వ్యక్తిత్వాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు ది ఇన్సైడర్ పేరుతో లోపలి మనిషి పేరుతో రాసుకున్న కథలో 
నేను రోజు నాలుగైదు పేజీలని నా చిన్నతనం నుంచే రాసేవాడిని అలా రాసుకోవడమే ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం వెలుబడ్డానికి కారణమైంది నువ్వు కూడా రాయవయ్యా మారుతీరావు అని గొల్లపుడి మారుతీరావుతో అన్నట్లుగా గొల్లపుడి మారుతీరావు గారు నాకు చెప్పారు మరి ఈ ఇన్సైడర్ నవలను మీరు చదివారా ఇన్సైడర్ నవల కొన్ని భాగాలుగా చదివాయి కానీ పూర్తిగా చదవలేదు అందులో ఆయన నిజమే గొప్ప తాత్వికుడు కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎంత తాత్వికుడు కవి దార్శనికుడు తాత్వికుడు ఎలాగో పివి నరసింహారావు గారు కూడా గొప్ప తాత్వికుడు గొప్ప దేశభక్తుడు మహాపండితుడు మహా బహుభాషావేత్త అని ఆయనకు నమస్కరించారు మరి దేవులపల్లి రామానుజరావు గారు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు కూడా ఈ ప్రాంతానికి వినతి ఇచ్చిన గొప్పవాళ్ళు రామానంద తీర్థ లాంటి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అట్లాగే మట్టపల్లి క్షేత్రానికి వచ్చినటువంటి కేశవ తీర్థ గొప్పవాళ్ళు ఇట్లా చాలామంది తోటి పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశం కేవలం తెలంగాణ సొత్తుగా అని మనం భావించకూడదు కదా మట్టపల్లి పుణ్యక్షేత్రాన్ని పునరుద్ధరించినటువంటి మహానుభావుడు కేశవ తీర్థ స్వామి ఈ ప్రాంతంలో పల్నాడు ప్రాంతంలో ఈ నల్లగొండ ప్రాంతంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కవులను అందరినీ సంవత్సరానికి రెండు సార్లు పిలిచి అక్కడ కవి సమ్మేళనాలు ఏర్పాటు చేసి ఆయన తులసిదాసు రామాయణాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేశారు కేశవ తీర్థ స్వామి చాలా గొప్పవాడు ఆయన ఈ ప్రాంతానికి చాలా గొప్ప సేవ చేశారు పుణ్యక్షేత్రాన్ని చాలా సేవ చేశారు సారస్వత సేవ చేసినటువంటి మహానుభావుడు వారికి నమస్కారం అయితే ఇప్పుడు కేశవ తీర్థ గారు ఎట్లనో గుంటూరు జిల్లాలో కూడా చాలా లబ్ధ ప్రతిష్ఠలైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో వైద్యంలో స్థిరపడిపోయినటువంటి వారు జాతి సుబ్బారావు గారు ఈ మధ్యనే మా శారదా శైలి సమాఖ్య పక్షాన లంచం దాని పుట్టుపూర్వోత్తరాల పేరుతో వారికి పుస్తకం అంకితం ఇవ్వాలనుకున్నాం మరి జాస్తి వారికి మా తాతగారు గణపశాస్త్రి గారికి అనుబంధ సంబంధాలు బాగా ఉండేవి మరి జాస్తి వారితో అనుబంధం లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ జాస్తిగా అందరికీ అనుబంధాలు ఉన్నాయని విన్నా మరి జాస్తితో జాస్తి సుబ్బారావు గారితో మీకున్న పరిచయం ఒక మాటలో సుబ్బారావు గారు ఈ ప్రాంతానికి గొప్ప సంఘ సంస్కర్త అని చెప్పవాలి వారిని అరవై ఎనిమిది తొమ్మిది అరవై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ వైద్య వృత్తి స్వీకరించి వచ్చినప్పటికీ ప్రారంభంలో వైద్య వృత్తి స్వీకరించి ప్రప్రథమంగా అరవై ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వైద్యులుగా స్థిరపడి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఆ ప్రాంతాల నుండి ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన విశేషమైనటువంటి ఖ్యాతిని సంపాదించి ఆయన స్వార్థ నిస్వార్థ సేవ దక్షుడు ధనాపేక్ష లేనటువంటి మహానుభావు సేవ సేవావృత్తి ఆయన ప్రథమ లక్ష్యం ఆయన ఆయనకు మొట్టమొదటిగా నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఆ ప్రాంతంలో డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండులో ఆత్మవేదన అనే పుస్తకాన్ని అంకితం చేశాను ఆత్మవేదన అనే పుస్తకాన్ని అంకితం చేసిన సభకి తమ్మారు నారాహరి గోపాలాచార్యుడు వారు అధ్యక్ష పీఠంలో ఉన్నారు ఆ సభను వారు దిగ్విజయంగా సాగించారు వారి ఆశీస్సులు ఉండేవి ఎప్పుడు ఆచార్ల గారికి ఎన్నో నర్సు సుబ్బారావు గారికి కూడా సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది వారు ఎప్పుడు వస్తూ ఉండేవారు వెళ్తూ ఉండేవారు ఆ విధంగా ఆ మహానుభావులు అందరూ కూడా ఈ ప్రాంతానికి మీరు ఎక్కడికి వారు ఉంటే సుబ్బారావు వారి వాళ్ళు కోదాడంటే సుబ్బారావు వారు కూడా అని అనుకోవాలి పురాజన్మ సుకృతం వల్ల నరహరి గోపాలాచార్య గారి రచనలో ఒకటే నమ్మూర్త సిద్ధి అనే క్షీరసాగర మదన ఇది వృత్తం మీద నేను పరిశోధన చేశాను ఎంఫిల్ చేశాను వారి యొక్క సమగ్ర రచనల మీద భక్త యొక్క విషయ నరహరి గోపాలాచార్య రచన అనే పేరుతో నేను పరిశోధన చేసి పిహెచ్డి పట్టా కోసం వేచి చూస్తున్నాను మీరు చాలా విషయాలు మాకు తెలియజేశారు అయితే దాసరి కృష్ణమాచార్య నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వేరున్నటువంటి దాసరి కృష్ణమాచార్య అట్లాగే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రజల మనిషిగా గంగు పేరుతో నవలలు రాసిన ఒట్టి కోడాళ్ళ వారస్వామి ఇలా అనేక మంది మేధావులు కూడా తెలంగాణ ప్రాంతాలు ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మీకు పరిచయాలు కొద్ది గొప్ప ఉండి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు నడిచే సరస్వతి అయినటువంటి విశ్వనాథ వారి యొక్క శిష్యులు మీరు కనుక వారి గురించి దాసరి కృష్ణమాచార్య గారి గురించి దాసరి కృష్ణమాచార్యుల వారు సంస్కృత ఆంధ్రాల్లో పండితులు తర్వాత బిఏ కూడా చేశారు ఇంగ్లీష్ కూడాను అభిషించారు వారికి ఉన్న మా అన్నగారు శ్రీరామ గోవిందన సత్యనారాయణ గారికి ఇద్దరికి బాగా మైత్రి ఉండేది 
సందర్భంగా బంగా ఒకసారి ఖమ్మంలో వారిని కలవడం తటస్థపడ్డది మా వాడండి మా వాడు వెంకటేశ్వర్లు అతను కూడా కవిత్వం రాస్తాడంటే నన్ను ఆశీర్వదించారు కృష్ణమాచార్యుల వారు ఆయన మంచి మంచి కవి సత్యనారాయణ గారి చేత ప్రభావితమైనటువంటి కవులలో ఒకరని చెప్పవచ్చు ఆయన ఆయన రుద్రవీణ మహాంధ్ర మహాంధ్ర మొదలైనటువంటి కావ్యాలన్నీ కూడా ఆయన గాలి గీతాలు ఆయన కావ్య రచనాశక్తిని ప్రస్ఫుటం చేస్తాయి ఆ స్థాన కవిగా చేశారు ఆయన బట్టికోడ ఆళ్వార్ స్వామి గారు నేను చిన్నప్పుడు ఎరుగుదు ఆయన ఈ ప్రాంతంలో ఆయన అన్నగారేమో లింగగిరిలో రామాలయంలో అర్చకూర్తి చేసేవారు రంగాచార్య గారు వీరేమో ఆళ్వారు బట్టికోడ ఆళ్వార్ స్వామి గారు ఆళ్వార్ స్వామి గారు ఇక్కడ గడపవరం కందిబండ మొదలైనటువంటి జిన్నగారి గల ఇళ్లలో చాలా చిన్న పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తూ ఉండేవారు జీవనమే కష్టంగా ఉండేది అట్టి దశలో ఆయనకి నారపరాజు వారు నారపరాజు ఆయుధాలు కందిబండలో ఉండేవారు ఆయనకు పుస్తక అపేక్ష పుస్తక పఠనాసక్తి మొదటి నుంచి ఉండేది ఆయన ఆ విధంగా పెరిగి ఉద్యమంలోకి వచ్చేసి ప్రధాన ఉద్యమంలో ప్రవేశించి చాలా గొప్పవాడయ్యారు ఆయన ఈ ప్రాంత వాడై ఉంటాం ఆయనతో కొద్దిగా బాల్యంలో పరిచయం కలిగి ఉండడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అయ్యా ఈ మందపాటో మందపూడో వెంకటరాజుని ఎంవి రాజు అని ఒక సంగీతకారుడు ఏఐఆర్లో పనిచేసిన వారు ఎవరో పెదవిలో ఉన్నారని విన్నా వారి గురించి మీకు అవగాహన ఉందా ఈ మట్టపల్లి క్షేత్రానికి సమీపంలో ఉన్న పెదవి గ్రామంలో మందపాటి వారిని భట్రాజు ఉండేవారు ఒకే కుటుంబం ఉంది వారు హిందుస్థానీ సంగీతంలో చాలా కృషి చేసిన వారు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో సైకిల్ పాటలను బా పాడుతూ ఉండేవారు ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థిక స్తోమత లేదు అయినప్పటికీ ఈ ప్రాంతపు జమీందారులు అతన్ని బాగా పోషించారని చెప్పవచ్చు ఆయన దగ్గరకు తీసుకొని ఈ నెలలో ఏ కార్యక్రమాలు అయినప్పటికీ ఆయన చేత పాటలు పాటించేవారు ఆయన బాగా పోషించారు తర్వాత కొంతకాలం తెలంగాణ విముక్తి అయిన తర్వాత నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ ఏఐఆర్లో ఆయనకు అవకాశం కలిగి మొదట ఏఐఆర్లో కొంతకాలం పనిచేశారు తర్వాత ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళారు ఆయన కొంతకాలం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా తెలుగు సినిమాల్లో కొన్నింటికి చేశారు తర్వాత కన్నడ సినిమాలకి చాలా సేవ చేశారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఆయన గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టరు గొప్ప సంగీత దర్శకుడు ఈ ప్రాంతానికి మరుగున పడిన వాణిక్యం ఆయన గురించి చాలా చెప్పాల్సి చెప్పాలి అసలు పరిశోధన చేయాలి ఆయన ఎన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారో ఆ విశేషాలన్నీ కూడా కవి తీయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది చాలా గొప్ప చివరిగా ఒక అలాగే సీతారామాంజాయి మూడు గంట సీతారామాంజాచార్యులు వారని ముందు మూడుంబ సీతారామాంజాచార్యులు వారన్న వ్యక్తి కూడా ఈ ఈ రాజు వెంకటరాజుతో సమకాలికుడే ఆయన కూడాను కర్ణాటక సంగీతం మహా విద్వాంసుడు ఆయన గొప్ప బాయులైన విద్వాంసుడు కూడాను ఈ రెండు ఆయన యాదగిరి నిలయ విద్వాంసుడుగా కూడాను చాలా కాలం పనిచేశారు ఈ ఊరి గురించి కూడాను చాలా చెప్పవలసి ఉంది చాలా ప్రచారం చేయవలసి ఉంది వారు తెలంగాణలో పుట్టినటువంటి మహానుడు అయ్యా ఇక్కడ ఆసూరి మరింగంటి పురుషోత్తమాచార్యులు అని సూర్యాపేటలో ఉన్నవారు ఉన్నారు వారు మునగాల ప్రాంతంలో నరసింహ కూడా పుట్టారట వారు ఏదో విన్నా నేను అట్లాగే శ్రీనివాస అయ్యంగా నల్లారి చక్రవర్తులని విన్నాను సంగీత అనగానే గుర్తుకు వచ్చింది వాళ్ళ గురించి ఒకరు విన్నాను వారు కూడా ఆసూరి మరింగంటి గారు పురుషోత్తమాచార్యులు వారు ఆయన గోదావరి మహా గొప్ప కావ్యం రాశారు మరి యాదగిరి లక్ష్మీ నృసింహ స్థుతి చేశారు వెంకటేశ్వర శతకం రాశారు మధ్య రచనలో సత్యవతి సత్యవతి సాంత్వనము అనేటటువంటి కావ్యాన్ని రాశారు ఆయన మధ్య రచనలో చాలా మధురమైన కవి మధురమైనటువంటి కవి మధుర కవి అని చెప్పవచ్చు ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఈ ప్రాంతంలో కోదాళ్ళలో స్థిరపడినటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీనివాస అయ్యంగారు గారు నల్లాన్ చక్రవర్తి శ్రీనివాస అయ్యంగారు గారు చాలా గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు 
ఆంధ్ర ఆంధ్ర సంస్కృత భాషలలో పండితులు ప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతంలో ఇరవై ముప్పై ఇరవై సంవత్సరాలు వారు ఇక్కడ సంగీత నేర్చుకోవాలని అభిలాష కలిగినటువంటి వాళ్ళందరికీ సంగీతం నేర్పారు సాహిత్యము సంగీతము రెండు కూడాను ఆ ఇంట్లో కవల పిల్లలుగా చెప్పవచ్చు వారు చాలా సేవ చేశారు వారు కూడా చిరస్మరణీయులు అయ్యా శారద సాయి సంగీత సమాఖ్య పేరుతో మీరు మీ ప్రత్యక్ష పరోక్ష ప్రమేయంతో భరతరావు గారు ఈ అయ్యంగార్ గారితో కలిసి ఉత్సవాలు కొన్ని చేశారని విని వాటి స్ఫూర్తితో శారద సాహితీ సమాఖ్య పేరుతో రెండు వేల మూడు జనవరి పన్నెండున ఒక సమాఖ్యని ఏర్పాటు చేసామండి సమాఖ్య అంటే కమ్యూనిస్ట్ భావాలతో కూడుకొని ఉంటుంది అది వద్దురా అని కొంతమంది అన్నారు అలా ఎందుకు అనుకోవాలే పెట్టని అయితే పెట్టాం అని మేము అనుకున్నాం మా శారదా సాహిత్య సమాఖ్య పక్షాన చాలా కార్యక్రమాలకి మీరు గౌరవ అతిథులుగా వక్తలుగా మాకు ఆశీస్సులు ఇచ్చేటువంటి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నారు మా శారదా సాహిత్య సమాఖ్య గురించి ఒక్క మాటలు చెప్తాం వాఖ్య అంటే సమితి అని అర్థమే అందులో కమ్యూనిజం భావాలు ఏమి లేవు అవి సంగీత సాహిత్య సమాఖ్య రెండింటి యొక్క కలయిక కాబట్టి అందులో దోషం ఏమీ లేదు వారు చాలా కార్యక్రమాలు నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు సుశర్మ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ చాలా దానికి మూల పురుషుడని చెప్పవచ్చు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అతను లక్ష్మణాచార్యం అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడాను అందులో చేరి సభ్యులుగా ఉండి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది చిలకమరి కృష్ణ కూడా మా చిలకమరి కృష్ణమాచార్యులు చిలకమరి కృష్ణ మా నాయన గారు రంగప్పని పిలువబడేటువంటి డ్రామా ఆయన ఆ కృష్ణాచార్యులు కృష్ణ యొక్క తండ్రి గారు రంగాచార్యుల గారిని ఉపాధ్యాయులుగా ఉండేవాడు ఆయన గొప్ప నటుడు సినిమాల్లో కూడా అవకాశం వస్తుందనే అభిప్రాయంతో మద్రాసు కొంతవాడు వెళ్ళి మా అన్నగారితో పాటు ఆయన కూడా వెళ్ళారు మా అన్నగారు ఏమో రచనలు చేయడం కోసం వెళ్ళారు అవకాశం దొరుకుతున్నామని ఆయన ఏమో నటుడుగా అవకాశం దొరుకుతుంది ఆయన వెళ్ళాడు ఈ రోజు కూడా ఒక చాలా కాలం ఉండలేకపోయినారు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు బాగా శోషించేవాళ్ళేమో అయ్యా ఇప్పుడు గురుగారు మీరు చాలా విషయాలు చెప్పారు ఈ నడిగూడెం ప్రాంతంలోనే ఉన్నటువంటి కేఎల్ అనే నాటక రంగానికి సంబంధించిన వాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడని విన్నాం కేఎల్ నరసింహారావు గారు అనే ఆయన అధికపేటలో చదువుకున్న వారు నా చిన్నతనంలో కొంచెం పరిచయం నాకు మా అన్నగారితో వారికి చాలా సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది రామ వెలుగు నాట్య మండలి అయిన ఒక ఆయన ఏఐఆర్లో కొంతకాలం పనిచేశారు పనిచేసి గ్రామ పునరుద్ధి వరము పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాల కోసం అని అయ్యా రెండు నిమిషాలు ఉంటాం బయలుదేరని ప్రత్యేకించి ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రేపాలో వచ్చి రేపాలలో గ్రామ వెలుగు నాట్య మండలి స్థాపించి గొప్ప గొప్ప నాటకాలు రాసి భారతీయ గీత మీద మొదలైనటువంటి నాటకాలు రాసి ఆయన గొప్ప సేవ చేశారు ఆ హింస ద్వారానే సంఘంలో మార్పు తీసుకురావాలి అనేటటువంటి భావాన్ని ప్రచారం చేయడం కోసమని ఆయన చాలా సేవ చేశారు ఆయన మహానుభావుడు ఆయన ఈ ప్రాంతానికి వెలుగి రామ వెలుగు నాట్య మండలి స్థాపించిన వెలుగు కేల నరసింహారావు గారు అయ్యా మేము పుష్కరాల సందర్భంగా పన్నెండు పుస్తకాలు పరిశీలించాలనుకున్నాం శారదా సహజ మాత్ర పక్షాన అటు పిమ్మట ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా మొత్తం ఒక నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది పుస్తకాలని ప్రచురించాం మేము మొత్తం ఎనిమిది పుస్తకాలలో మొదటిది ఒక్కడు విశ్వనాథ విశ్వనాథ సత్యాయన గారి యొక్క సాహిత్యం మీద మీ బోటి పెద్దల ఆశీసులతో పలువురి వ్యాస సంకల్పం రెండవది విశ్వనాథ తెలుగువాడు దృష్టం పేరుతో నా బోటి వాళ్ళు చేసినటువంటి చిరు వ్యాస సంకల్పం మా జిల్లా మొనగాడు అందాల రాకుమారుడు పేరుతో కాంతారావు గారి పేరు మీద ఒక పుస్తకం అనంతగిరి ఒక చారిత్రక వైభవం దుర్గం పేరుతో ఒక పుస్తకం సూర్యాపేట పోరాటాల పేట జిల్లా సాంస్కృతి దర్శన పేరుతో ఒక పుస్తకం మూసి మూగబోయిన సీతకథ పేరుతో నదీ సాహిత్యంతో ఒక పుస్తకం లంచం దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాల పేరుతో లంచం యొక్క వ్యాప్తి ఎట్లా ఉంది అనే దానికి ఒక పుస్తకం భక్త కవిశేఖ నరహరి గోపాలాచార్య సమకాలీన సాహితీకారుని పేరుతో ఒక పుస్తకం ఈ ఎనిమిది పుస్తకాలని మేము త్వరలో పూర్తి స్థాయిలో ఒక సభ ద్వారా పదుగురికి పరిచయం చేయాలని సంకల్పంతో ఉన్నాం మీరు ఆ కార్యక్రమానికి తప్పనిసరిగా చేసి మా బోటి పిల్లల్ని ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుతున్నాం గొప్ప కార్యక్రమం అయితే ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా సాగవాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను ఒక్కడు విస్తున్నాల పుస్తకానికి మీరు మంచి పరిచయ వాక్యాలతో 
వారిక భాష పేరుతో ఆ పుస్తకాన్ని ఈ మధ్యనే మా ఊరి అందగాడు కాంతారావు గారు స్మృతిచిత్రం పివి నరసింహారావు గారితో కూడా మాకు సన్నిధి సంబంధాలు ఉన్నాయని భావించి భ్రమిస్తున్నాం ఒక పుస్తకానికి వారు ఆశీస్సులు ఇవ్వడం మూలాన వారికి అంకితంగా ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో ఆత్మీయ ఆచార్యులు కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు శ్రీ రంగాచార్య గారి సమక్షంలో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి శ్రీ ఎస్వి సత్యనారాయణ గారి దగ్గర పాలపతి శ్యామనంద ప్రసాద్ గారు మా బంధువర్గంలో ఒకరైన కావురి పాపయ్య శాస్త్రి గారు వంటి ప్రభుత్వ సమక్షంలో ఆవిష్కారం చేశాం మీరు మీ స్వీయమైన కార్యాల వల్ల ఆ కార్యక్రమానికి రాలేకపోయినారు మీకు నమస్కారాలతో ఆ సందర్భంగా మేము జ్ఞాపికను ఇచ్చామందరికీ మీకు జ్ఞాపిక ఇస్తున్నాం